Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, dito na tayo sa last part. Dito na tayo sa last part. Sa mga first time pa sa channel natin, kung hindi nyo napanood yung ibang part dito, yung nasa taas dyan, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Let's do number 6. By the way, ang nandito ay meron tayong subtraction at meron tayong addition of fractions. Laging tandaan kapag mag-add and subtract tayo ng mga fractions, kailangan hanapin natin ang least, ang least common denominator. Paano hanapin yung least common denominator? Para sa detalye, pwede nyong isearch least common denominator, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa least common denominator. I-rewrite muna natin si 7 over 8 minus 1 fourth. Ang paghanap ng least common denominator, doon tayo titingin sa pinaka malaking number dito sa mga denominators. Yung 8 Maka-divide, I mean, ma-divide ba sa 4? Kung ma-divide sa 4 si 8, yan na yung least common denominator natin. So, kopyahin lang ito. Total 8 naman yan. Next, dito sa kabila, this is 8. 8 divided by 4, and that is 2. 2 times 1 equals 2. In other words, itong si 1 fourth ay pariho lang dito sa 2 over 8. So, pariho na sila ng mga denominator nila. So, kopyahin lang si 8. Ang i-minus natin ay yung nasa taas. 7 minus 2 equals 5. Kaya ang sagot dito, 5 over 8. Ma'am, ano ba yung butterfly method? Pwede ba yung i-butterfly method natin, ma'am? Yung regarding naman sa butterfly method, Pwede niyong i-search butterfly method at idugtong again yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na upload regarding sa butterfly method. Mas magandang panuorin nyo yun para maintindihan nyo kung kailan dapat gamitin yung butterfly method. Kasi dito, no need nang gamitin natin yung butterfly method kasi ang least common denominator natin ay nandyan lang mismo sa given which is yung 8. Next, dito tayo sa number 7. Kailangan ulit nating hanapin yung least common denominator. I-rewrite muna natin, this is 3, 8, plus 2 over 5, plus 1 fourth. Doon ulit tayo titingin sa may pinakamalaking value, which is yung 8. Si 8, ma-divide ba ni 5? Hindi siya ma-divide ni 5. So, anong next sa 8? Yung mga multiple ni 8. 16. Si 16, obviously, hindi siya ma-divide ni 5. Ang next dyan ay 24. Si 24, hindi rin siya ma-divide ni 5. Ang next ay 32. Si 32, hindi ma-divide ng 5. Ang next ay 40. Si 40, ma-divide sa 5, ma-divide din sa 4. Therefore, yan na yung least common denominator natin dito. So, this is... 40. Marami pang paraan kung paano hanapin yung least common denominator kaya mas magandang panuorin nyo yung previous na video natin. 40 divided by 8 and that is 5. 5 times 3 equals 15. 40 divided by 5 and that is 8. 8 times 2 equals 16. 40 divided by 4 and that is 10. 10 times 1 and this is 10. So pwede na tayong mag Add. Kopyahin lang yung denominator na 40. Yung numerators, yun yung i-add natin. 15 plus 16, and this is 31. Plus 10, and this is 41. Ngayon, itong 41 over 40, 41 over 40, Ito ay improper fraction na kailangan nating isimplify. Kasi yung mga nasa choices, meron tayong whole number. Ibig sabihin lang yan, kailangan nating isimplify, 
itong improper fraction natin. Bakit improper fraction? Kasi mas malaki yung number sa numerator natin kaysa denominator. So, anong gagawin natin? Isang paraan. I-minus mo lang ito. 41 minus 40. And that is 1. So, ang 40, kopyahin lang siya. So, since isa lang yung 40 sa 41, yan na yung whole number natin. Isa pang paraan para hindi kayo malito. Ganito lang ang gagawin natin. 41 divided by 40. Ilang 40 sa 41? Isa lang yan siya. 40 times 1 and this is 40. Kaya nag-minus tayo. 41 minus 40 and this is 1. Itong 1 na nandyan, yan yung whole number natin. Yung remainder na 1, yan yung numerator. At yung 40, kopyahin lang natin yung divisor na 40 na denominator. Kaya ang sagot dito, 1 and 1 over 40. Next, dito tayo sa number 8. Which of the following has the smallest value? Meron tayong mga choices dito. So, solution number 1. Doon tayo sa mga choices. Ito ay 1 half. Ito ay more than one half. Ito ay less than one half. Ito naman ay more than one half. Obviously, ito yung smallest value. I-explain natin itong solution number one natin. Paano ganun lang kadali na ma-identify na yan yung less than one half? Yung denominator na two, mas maganda siguro ang isa-isahin natin. So, we have one half, three-fourth, This is 3, 8, and 5 over 6. Yung denominator na 2, i-divide natin sa 2. Uh, 2 divided by 2 equals 1. So, 1 half yan siya. Next. Yung denominator na 4, i-divide lang sa 2. 4 divided by 2, and that is 2. More than yan siya. Kasi 3 yan. Next. Dito muna tayo sa 6. 6 divided by 2, and that is 3. More than yung nasa 5. Next, itong 8. I-divide natin ng 2. 8 divided by 2, and that is 4. Si 4 ay greater sa 3. Ibig sabihin, ito na yung smallest value, 3 over 8. Solution number 2. I-convert natin lahat ito to decimal. So, this is 0.5. This one is 0.75. Yung conversion naman, fraction to decimal, mayroon na tayong detalye niyan. Bali, i-divide nyo lang yung numerator sa denominator. So, 3 over 8 or 3 divided by 8. And this is 0.375. Next, ito naman ay never ending na 3. Yan, never ending yan siya na 3. Since ang hinahanap dito ay smallest value, doon tayo sa uh, mga decimals. Yung pinakamalapit sa decimal, kung saan dyan yung pinakalist na number na pinakamalapit sa decimal, yan na yung smallest value. So, ang pinakamalapit sa decimal dito na smallest na value ay itong 3. So, therefore, ito na yung smallest value. Now, let's do solution number 3. Si ma'am, masyado naman marami yung solusyon mo ma'am. Para meron kayong pagpilian kung saan mas lalo nyo sanang maintindihan ang mga ito. So, mag-drawing tayo lahat, i-drawing natin yung pariho yung mismong sukat nila. Mag-drawing muna tayo. Dito tayo sa one half. Ang one half ay yung nasa gitna. So, ito yung one Half. So, yan lahat ay one half. Next, three fourth. Ano ibig sabihin ng three fourth? So, hatiin natin sa apat. Ang three fourth ay ito yung three fourth. Next, three over eight. So, ano ang ibig sabihin ng three over eight? Maghati tayo ng eight dito. Hatiin natin sa eight. Ang three over 8 ay ito, tatlo. Yan lang. Next, 
5 over 6. So, hatiin natin sa 6. Hatiin natin ito sa 6. 5 over 6. Ito naman yung 5 over 6. So, obviously, ang smallest value dito ay itong 3 over 8. Ngayon, I just want to hear from you kung saan sa tatlong solusyon ang hiyang kayo. Pakicomment na lang kung saan doon. Next, number 9. So, meron tayong multiplication at division. So, dalawa ang operation na nandito. So, kailangan natin i-follow yung order of operations. So, pero, wala tayong problema dito kasi multiplication at division lang naman yan. They rank equally. Kaya, we will just solve them from left to right. So, ngayon, i-rewrite muna natin itong 1 third times 3 over 8 divided by 1 half. Sa division at multiplication of fraction, dito, no need na tayong maghahanap ng least common denominator. Kasi sa multiplication at division of fraction, sa multiplication, numerator to numerator, denominator to denominator, yung pag-multiply natin. So, numerator to numerator, this is 3. Denominator to denominator, 3 times 8, and this is 24. Ngayon, itong 3 over 4, malist natin yan, ilist muna natin bago tayo mag-divide by finding the greatest common factor. So, yung greatest common factor, yung importante dito. Ang greatest common factor ay 3. 3 divided by 3, and that is 1. 24 divided by 3, and this is 8. So, itong 3 over 24 ay equivalent lang sa 1, 8. Meron tayong shortcut niyan. Since mayroon tayong 3 sa taas, 3 sa baba, i-cancel out na natin yan. So, ang natitira natin ay 1 sa numerator at sa denominator ay 8. So, 1 over 8. Next, ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 2 over 1. So, Numerator to numerator, 1 times 2 equals 2, 8 times 1, and that is 8. Malis natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 2 divided by 2, and that is 1. 8 divided by 2, and this is 4. Kaya ang sagot dito ay 1 fourth. Pero doon muna tayo sa shortcut ulit. Meron tayong 1 sa taas, 1 sa baba, so i-cancel natin yan. Ito naman 2 at 8. Again, balikan natin yung greatest common factor na 2. So, 2 divided by 2 and that is 1. 8 divided by 2 and this is 4. Kaya ang sagot dito, 1 fourth. Next, dito naman sa number 10, no need na tayong mag-solve kasi na-solve na natin yan dito banda. 1 third times 3 over 8. I-cancel mo lang yan siya. Ang natitira na lang natin dito ay 1 8. Kaya ang sagot dito ay 1, 8. Next, dito tayo sa number 11. Ito ay number series. Marami pa namang kahalintulad nito yung mga ganito sa mismong civil service exam. Kapag mga ganito, hanapin lang natin yung pattern para lang tayong naglalaro ba sa paghahanap ng pattern dito. Meron na tayong mga videos kung paano hanapin yung mga patterns, yung iba't ibang klaseng patterns. So, like, Kung kukunin lang yung difference sa ah, magkasunod na number, yung mga ganyan. So, ngayon, yung pattern, yung obvious na pattern dito, alternate. I-alternate mo ito increasing consecutive numbers. 7, 8, 9, ang next dyan ay 10. Kaya ang sagot dito ay 10. For more examples sa kalintulad nito, pwede yung i-search number series, tapos idugtong lang yung leonalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa mga number series. Thank you and God bless.